在《斗罗大陆》的最新剧情中，嘉陵关一战打得非常火热，唐三直接冲进嘉陵关城内。与比比东大战，嘉陵关城外的剑斗罗和古斗罗，他们的高光时刻来临。他们两人率先完成首杀，一举拿下武魂帝国两位封号斗罗的人头，就是鬼豹斗罗和刺豚斗罗。由于天斗帝国大军攻入嘉陵关，比比东下令让所有封号斗罗出城迎战。鬼豹斗罗和刺豚斗罗率先冲向唐三，而唐三要去对付比比东。为了让唐三能够安心对付比比东，剑斗罗和古斗罗主动迎敌，替唐三挡住鬼豹斗罗和刺豚斗罗。剑斗罗和古斗罗实力强悍，面对鬼豹斗罗和刺豚斗罗，他们完全能够做到实力碾压，将鬼豹斗罗和刺豚斗罗打得节节败退。剑斗罗万箭齐发，让鬼豹斗罗无处可逃。鬼豹斗罗被逼无奈，接连放出最强大招，可惜却无法撼动剑斗罗。鬼豹斗罗只能逃命，使用魂技暗影遁形逃跑。在剑斗罗第八魂技的猛烈攻击下，最终将鬼豹斗罗击杀，拿下第一个人头。看到鬼豹斗罗被杀，刺豚斗罗开始慌了。古斗罗也同样展现了强大的实力，开启第九魂技古化神龙，打得刺豚斗罗四处逃窜。刺豚斗罗面对防御极强的古斗罗，他的攻击根本伤不到古斗罗，只能逃跑。可惜他是逃不掉的。古斗罗的古化神龙一直紧追其后，最终刺豚斗罗也陨落了，被古斗罗击杀。剑斗罗和古斗罗终于大仇得报，为七宝琉璃宗死去的两千多人报仇，也有剑斗罗的断臂之仇。如今终于有个了断，只可惜没能杀掉比比东这个罪魁祸首。而在原著中，剑斗罗和古斗罗并没有击杀鬼豹斗罗和刺豚斗罗。他们的结局都没有详细说明，动画中却直接把他们两人结局安排好了。这样，七宝琉璃宗既报了大仇，鬼豹斗罗和刺豚斗罗也有了完美的结局。鬼豹斗罗和刺豚斗罗死后，比比东带来的封号斗罗就只剩一人了，只剩下蛇矛斗罗。比比东如今已经无人可用，武魂帝国的顶尖战力全部被灭，想要守住嘉陵关，只能靠六大供奉了。这一战让武魂帝国损失惨重，封号斗罗就死了四人，还有六大宗门的宗主也损失好几个，而天斗帝国这边却没有一名高端战力损失，这都是唐三的功劳。仅仅唐三一人就让武魂帝国元气大伤，并且还多次打败比比东。不过，随着六大供奉的来临，嘉陵关战局即将扭转，六大供奉的强势进攻下，天斗帝国只能撤退。